Nonno, è troppo tardi. Sembra proprio essere il destino di questa famiglia. Oddio, ti supplico, fa sì che io non impazzisca. 1940. Charlotte Salomon ha 23 anni quando il nonno le racconta la verità sulla morte delle donne della sua famiglia. La madre, la nonna materna e la zia si sono suicidate. Da quel momento Charlotte, unica ragazza ebrea ad essere accettata all'Accademia d'Arte di Berlino, inizia a dipingere a tempera la sua storia e quella della sua famiglia. Usa la pittura per sfuggire alla maledizione, per curare un dolore inaccettabile e quel dolore diventa la sua musa. Quando decide di mettere mano a questa sua autobiografia, dopo questi eventi traumatici, torna quasi a un'origine della pratica artistica, un'origine catartica sostanzialmente. È talmente forte, talmente potente quest'opera che noi dobbiamo appunto guardarla in qualche modo come un'opera d'arte totale, dove effettivamente musa, eroe e autore coincidono. In 18 mesi dipinge 1300 tempere, ne seleziona più di 600, aggiunge testi e musica e crea vita o teatro. Un'opera totale, una pièce teatrale ambientata durante il nazismo in un clima di crescente antisemitismo. Quando nasce Charlotte, a lei viene dato eh, il nome della zia morta suicida nel 13 tanto che lei quando mette mano alla sua opera autobiografica non la fa partire dalla propria nascita ma dal suicidio della giovane zia Charlotte è come se lei cogliesse questa sorta di eh, rito antico, tragico e che connette i suicidi delle tre donne del ramo materno nel 13 la giovane zia Charlotte di cui eredita il nome nel 26 il suicidio della madre Francisca eh, e nel 40 il suicidio nel sud della Francia, dove lei li ha raggiunti, della nonna Marianne. Queste tre donne, nell'età nell della gioventù, della maturità e della vecchiaia, come in una sorta di copione e come se si fossero date appuntamento per recitare questo grande rito tragico del suicidio delle tre età della donna. Charlotte compone la partitura di un'opera, come ci ricorda l'allestimento simile a un pentagramma ideato al Palazzo Reale di Milano, primo ad ospitare in Italia i disegni dell'artista. Vita o teatro ha un prologo, una parte centrale e un epilogo. Charlotte racconta di sé in terza persona e la narrazione ha la forma di un diario nel quale il nazismo compare raramente. È il diario di una ventenne che parla di famiglia, amore, e paura della morte. Ma non hai paura di me? Ti amo. Ti prego, resta. Non andartene. Verso i 15-16 anni arriva in casa Khan, il nome d'arte della famiglia Salomon, nella vita o teatro, questo personaggio eh, che nella vita reale si chiamava Alfred Wolfson, teorico dell'arte, figura carismatica, molto dotata intellettualmente, eh, come maestro di canto della matrigna di Charlotte Paula Lindbergh. Charlotte si innamora di questo personaggio, i termini di questa relazione rimangono sempre, eh, come dire, un po' incerti, ma è molto importante questa parte centrale perché emerge anche la, la strepitosa competenza teorica, artistica e filosofica di Charlotte. Vita o teatro è un'opera dove non esiste finzione. Charlotte usa l'arte come terapia e non ha bisogno di inventare. La sua pittura è quindi iconica. Ogni pagina racconta un momento della sua esistenza. A volte è una rappresentazione della realtà, altre volte una potente simbologia, ma ogni disegno è sempre pensato come parte di una pièce teatrale o forse di una sceneggiatura cinematografica. Sono gli anni in cui si passa dal film muto al film sonoro. Il film muto vive delle didascalie. 
E dunque è evidente che lei quando pensa alle sue immagini, che sono costruite in genere con, come delle sequenze, come dei veri frame cinematografici, immagini anche in qualche modo i testi, quindi è evidente anche il riferimento alla giovane arte cinematografica. Molto spesso troviamo anche dei registri che sono altamente simbolici o allegorici. Il caso del ritratto tri eh, tricefalo della famiglia è uno dei casi più evidenti. Tra i più belli in assoluto di questo, di questo tipo di, di, di tempera c'è per esempio il racconto della mamma Angelo dove vediamo il corpo della madre salire al cielo e diventare una specie di tastiera del pianoforte eh, perché considera che il cielo sia un regno musicale. Nel 1939 sono già iniziate le deportazioni degli ebrei nei campi di concentramento. Charlotte si rifugia dai nonni a Villefranche, nel sud della Francia. Il padre e la sua compagna si trasferiscono ad Amsterdam l'anno dopo. Con il passare dei mesi, il tratto di Charlotte cambia. Diventa più nervoso, come se avesse fretta di completare il suo progetto. All'interno dell'opera il linguaggio evolve e da un modello espressionista la pittura si fa sempre più frenetica, sempre più ansiosa, sempre più drammatica. In qualche modo anche perché lo stesso tema dell'autobiografia si carica sempre più di drammaticità. Percorso lungo le 278 tempere in mostra si conclude con, una, con un quadro molto bello, molto enigmatico, molto forte. È un autoritratto di spalle di Charlotte in riva al mare, col costume. Charlotte sta dipingendo su una tela di cui si vede solo la cornice ma che è trasparente sul paesaggio sottostante, sul mare sottostante. Ancora una volta a sancire questo, questa sua sfida al rapporto tra finzione e realtà. In Francia Charlotte si sposa e ricostruisce la propria vita. Ma qualcuno denuncia come ebrei lei e il marito Alexander. Insieme vengono deportati ad Auschwitz. Charlotte è incinta di quattro mesi. Viene uccisa probabilmente lo stesso giorno del suo arrivo. Solo dopo la guerra, il padre e la sua compagna ricevono per posta da un'amica americana, Ottilie Moore, cui Charlotte aveva affidato la sua opera, un pacco contenente vita o teatro e nel 1971 lo donano al Museo di Storia Ebraica di Amsterdam. Mm -hmm. 